Hi friends, Vaish Recipe channel ke swagatam. Yesi unna prati vakkaru ila cheste current bill rondon dilabe ki minchadu best salha. Vaise kalam vachche sindi andal mandi pothi nai. Yesi leni the vakak shanam gorada gadavadu. Roju yesi vaise kunte nela current bill antos tundo manandar ki telsne vishe me. Andhe ke yipur vaise vilo yesi vaise kunna current bill takku achche vidanga kuni chitkal gurinchi. Vivaranga tels kunna. ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే కరెంట్ బిల్ చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాపీగా ఏసీ ఆన్ చేసుకోవచ్చు గది తలుపులు తరచు తెరిచి ముయటం వలన బయట వేడి గాలి లోపలికి చొరబడుతుంది దాంతో గదిలో చల్లదనం కోసం ఏసీ ఎక్కువ సమయం పాటు పని చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి గది తలుపులు తరచుగా తెరవకూడదు తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న ఏసీని ఎంచుకోవాలి ఏసీని ఆన్ చేసిన వెంటనే తొందరగా గది చల్లబ్రాలని ముందు పదహారు డిగ్రీల్లో ఉంచేసి ఆ తర్వాత తగ్గించడం సరైన పద్ధతి కాదు విద్యుత్ ఆదా కావాలనుకుంటే అలా చేయకుండా ముందు నుంచి ఒకటే ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచాలి దీనివల్ల విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది ఏసీ ఫిల్టర్లను వారానికి ఒకసారి తప్పనిసరిగా శుభ్రం చేసుకోవాలి ఫిల్టర్ శుభ్రంగా ఉంటేనే గాలి విరివిగా కాయిల్స్కు సరఫరా అయ్యి గది తొందరగా చల్లబడుతుంది దీంతో కరెంట్ ఆదా అవుతుంది ఏసీ టెంపరేచర్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు డిగ్రీల మధ్య ఉంచుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే ఏసీ టెంపరేచర్ పద్దెనిమిది డిగ్రీలు ఉంటే ఆ భారం కంప్రెషర్ మీద పడి విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువవుతుంది ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల పైన టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకోవడం ద్వారానే విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గించవచ్చు గదిలో ఏసీ ఆన్ చేసి ఉన్న సమయంలో సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే గది తొందరగా చల్లబడుతుందని అందరూ భావించి సీలింగ్ ఫ్యాన్ వేస్తూ ఉంటారు కానీ అది తప్పు సీలింగ్ ఫ్యాన్ వేయటం వలన గది పైకప్పు నుండి వేడి కిందకు వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మరింత చల్లదనం అవసరమవుతుంది విండో ఏసీ కంటే స్ప్లిట్ ఏసీ బెటర్ ఎందుకంటే వేడి గాలి తేలికగా ఉంటుంది దాంతో అది గదిలో పై భాగంలో చేరుతుంది స్ప్లిట్ ఏసీ గోడకు పై భాగంలో బిగించేది కనుక గాలి తొందరగా చల్లబడుతుంది ఏసీని గది మధ్య భాగంలో ఏర్పాటు చేసుకుంటే గది అంతా చల్లగాలి సమంగా పంపిణీ అవుతుంది విండోలు తలుపులతో సహా ఏ మార్గంలోనూ ఏసీ లీకేజ్ లేకుండా చూసుకోవాలి విండో ఉండి దానికి గ్లాసులు ఉంటే కర్టెన్ తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి ఒకవేళ కర్టెన్ వేయకపోతే గదిలోకి వేడి గాలి వచ్చేసి చల్లబడడానికి సమయం ఎక్కువసేపు పడుతుంది ఏసీ ఉన్న గదిలో సీలింగ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి గది పైన మరో ఫ్లోర్ లేకపోతే కూల్ సిమ్ కోటింగ్ వేయించుకోవడం వలన గదిలో ఉష్ణోగ్రత ప్రవేశించడం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది గదిలో చల్లబడటానికి గదిలో ఎన్నో అంశాలు దోహదం చేస్తాయి గది విస్తీర్ణం కిటికీ ఎంత పరిమాణంలో ఉంది దానికి అద్దాలు ఎంత పరిమాణంలో ఉన్నాయి గది తూర్పు లేదా పడమరు దిక్కులో ఉందా గదిలో ఉన్న ఫ్లోరింగ్ గదిలో టీవీ ఫ్రిడ్జ్ కంప్యూటర్ వంటి ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు ఎన్ని ఉన్నాయి గదిలో వేడి ప్రవేశించకుండా తీసుకునే జాగ్రత్తలు గదిలో ఎంతమంది ఉన్నారు వంటి అనేక అంశాలు గదిలో ఉష్ణోగ్రత మరియు గది చల్లబడే పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పిన చిట్కాలను ఫాలో అయ్యి ఈ వేసవిలో ఏసీ వేసుకుని మరీ కరెంటు బిల్ తగ్గించుకోండి చూసారిక ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ చిట్కాలను పాటించండి కరెంటు బిల్ ఆదా చేసుకోండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్